Christine Sa xin gửi một lời chào thân thương nhất đến với quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN và cũng xin chào mừng quý vị vào chương trình Heart to Heart trong tuần này với Christine. À, kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có hai bạn trẻ đã đến với chương trình để mà giới thiệu và tiếp chuyện một chút về một cái công trình rất là hay, rất là đặc biệt. À, Christine Sa xin kính mời quý vị hãy theo dõi sau đây. Sau khi rời buổi họp bàn thời trung học họ cảm thấy phấn khởi, đầy niềm tin, nhiệt tình về việc giúp đỡ sự phát triển tại Việt Nam. Họ không biết bắt đầu từ đâu. Đột nhiên, anh nhớ đến One Vietnam Report, một tổ chức kết hợp cá nhân và đoàn thể cộng hưởng đến sự phát triển tại Việt Nam. Họ tạo một tài khoản trên mạng One Vietnam Report để tìm hiểu thêm về các tổ chức tham gia trên mạng và đồng thời kết nối những thành viên khác. Họ nghĩ ra sáng kiến về chương trình giáo dục mở rộng một chương trình mang nền giáo dục từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới đến Việt Nam qua các lớp học trên mạng. Họ thiết lập và trình bày kế hoạch trên OneVietnam.org để thu nhập ý kiến từ các thành viên. Sáng kiến của họ được chào đón một cách nồng nhiệt và mọi người đều muốn tham gia. Dự án nổi bật của D và đạt được sự chú ý của các tổ chức lớn như trường Carnegie Mellon, một đại học lớn tại Mỹ hỗ trợ bằng cách đóng góp các khoa học trực tuyến trên mạng. Việt Nam Book Driver Project giúp việc thu nhận và cung cấp sách giáo khoa cho chương trình giảng dạy và East Mid West Foundation giúp thiết lập quan hệ tương giao với trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Thông qua sự kết hợp của OneVietnam.org, Hòa và các tổ chức đã thành công rực rỡ. Trước tiên thì Christine xin mến chào hai bạn, đây là Uyên và anh Huy. Hôm nay uh, Christine xin kính, kính mời hai bạn gửi một lời chào đến với quý khán thính giả của SBTN. Um, xin chào Christine và xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Bảo Huy xin chào uh, quý vị. Trước tiên thì uh, Christine xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hôm nay uh, đã chuẩn bị những những lời trả lời uh, với tiếng Việt. <cười> um, Christine uh, đã mời hai bạn đến với chương trình hôm nay để chúng tôi um, có thể nói một chút về công trình One Vietnam, right? Um, nhưng mà trước thì, thì let's get to know you two first, right? Um, maybe Uyên trước, Uyên đã lớn lên ở đâu? Um, Uyên đã sinh ra ở Việt Nam, ở thành phố gọi là Con Tâm, sát bên cạnh Gia Lai, uh, Pleiku, which is a bigger town. Um, rồi khoảng uh, 8 tuổi, năm 8 tuổi, Uyên và gia đình dọn qua um, Nam Cali và um, từ lúc đó Uyên lớn lên ở Nam Cali và đi học ở trên Bắc Cali rồi uh, bây giờ ở lại trên đó. Uh-huh. Uh-huh. Và anh anh bà Huy? À, xin lỗi quý vị nha, lời tiếng Việt của Huy không giỏi lắm <cười> nhưng mà Huy uh, đã ở Việt Nam, ở trên ở Đà Lạt uh, khi Huy cỡ 8-9 tuổi, Huy qua bên Cali À, Huy ở trên Bắc Cali với đi học trên đó luôn, học ở trường UC Berkeley. À, bây giờ đang vẫn còn ở trên Bắc Cali. Uh-huh, uh-huh. Um, hôm nay hai bạn đã t- tới chương trình để mà mình nói về công uh, công trình One Vietnam. So, trước tiên thì One Vietnam là gì? <cười> um, One Vietnam là một mạng lưới để kết nối cộng đồng Việt Nam và những hội từ thiện để cho mình giúp đỡ nhau và giúp đỡ cộng đồng ở, ở nước ngoài cũng như là những người khó khăn ở Việt Nam. À, đó là một nói chung là một cái mạng lưới gọi là online network à, để à, cho giúp đỡ những người trẻ giống như mình để mà tham gia với cộng đồng và làm việc từ thiện. Mm-hmm, mm-hmm. Một trong những cái điểm mà Chris thấy rất là hay là đây là một cái hệ thống để mà à, gồm lại tất cả những cái những 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 cái hội từ thiện. À, thường thường thì chúng ta phải đi kiếm, chúng ta phải đi tìm những cái hội này riêng nhưng mà à, cái mạng lưới này One Việt Nam sẽ có tất cả những cái đó cũng như một cái cộng đồng online right. À, à, như hồi nãy hai bạn có à, giải nghĩa cho Christine nghe là à, chúng ta ai cũng có thể ghi danh vào và à, hoạt động chung với nhau. Thì uh, Christine xin hỏi, um, trước khi hai bạn nói thêm về One Việt Nam thì Christine xin hỏi là những cái lý do vì sao mà Uyên và Huy đã bắt đầu cái công việc này? Okay. <cười> nói thiệt là Huy, khi Huy qua bên Mỹ được rồi, Huy cũng nhìn lại, Huy lớn lên uh, American, Huy không nói, tiếng, không nói được tiếng Việt, Huy cũng ăn nói đi chơi với người Mỹ hết nhưng mà 
cỡ uh, năm 2007 Huy được về được Việt Nam một mình đi Việt Nam một mình đúng không? Cho Huy xin hỏi vì sao một mình vì sao đi một mình? Đi, cái Huy mới ra college xong <cười> đi Việt Nam với một mình instead of đi với gia đình nó rất khác nhau mình đi mình đi Việt Nam một mình thì mình thấy được cái cái thế giới uh, through your own eyes Uh, Huy về được Việt Nam, Huy thấy nhiều mấy, mấy người, Huy thấy, Huy thấy là đây đúng là người của mình, đây là đúng là nước của mình. Uh, nếu mình ở bên Mỹ nhưng mà lúc nào mình cũng phải là người Việt Nam. Uh, so Huy, lúc đó Huy uh, nó thay đổi, nên uh, Huy change. Dạ, uh, <cười> yeah. vậy thì trước đó có nghĩa là Huy, Huy không có cái cảm giác đó trước đó, phải không? Huy không có cảm giác đó là nhà, đó là home của Huy. Nhưng mà Huy về 2007, Huy thấy đúng là, đúng là đây là nước của mình, đây là người của mình. Mình là người Việt Nam, tại sao mình không nói được tiếng Việt, tại sao mình không, uh, không uh, interact với mấy cái người cộng đồng ở Việt Nam uh, với ở đây nữa. Sau đó, khi cái ngày đó tới Huy, uh, Huy thay đổi. <cười> wow. Uh, và Uyên? Um Uyên thì cũng hơi giống như giống như Huy là thì hồi uh, vẫn còn đi học ở đại học ở Berkeley Uyên cũng có về Việt Nam một mình để mà làm một bài nghiên cứu để ra trường thì uh, Uyên có cơ hội để nói chuyện với những người giống như là mấy chú đạp xích lô hay là với lại những 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 em họ rồi này kia thì mình Uyên có thể hiểu biết hơn là sống lên ở Việt Nam nó nó khác biệt những nào với so với lại sống lên ở, ở Mỹ, tại vì ở Mỹ mình mình rất là là lucky là mình có cái mình rất may mắn. có rất là nhiều cơ hội để mà để mình tiến thân để mình có học hành giỏi để mình you kind of believe that you can do anything you can you know if you just put your mind to it you can whereas you know, mấy 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 đứa em của Uyên ở Việt Nam thì em thấy rất là tội tại vì nó rất là talented nhưng mà những cơ hội rất là ít để cho mấy em tiến thân và um, có một việc làm rất là meaningful, you know? thì em nghĩ là a lot of that is it's just this mentality, cái 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 ý cái cái đầu óc của mình, cái suy nghĩ của mình thôi. thì em muốn rất là uh, để làm một cái cái program nào đó để giúp những trẻ em ở Việt Nam để mà to be better leaders, to be more um, innovative, um, creative thinking, things like that, things that đi học ở Mỹ đã giúp đỡ Uyên um, nhưng mà long story short is um, càng ngày tụi em nói chuyện với những người bạn ở đây để mà làm sao để mình giúp những trẻ em ở Việt Nam ví dụ như vậy thì em thấy là có rất là người nhiều người trẻ ở bên đây muốn giúp Việt Nam nhưng mà mình không có biết bắt đầu từ lúc nào từ nơi nào và thật ra nó rất là khó để mà mình đã bắt, bắt đầu thì em nghĩ là there's there's a, a bigger need and that need is để cho mình connect với những người như vậy để mà mình um, share ideas và có thể học hỏi những cái hội mà đã đã đi trước mình và đã làm việc đó rồi để mình không có phải là basically reinvent the wheel you know um, so That, that was the reason why um, Uyên, có, Uyên và James có cái idea này để mà bắt đầu One Vietnam Network. Um, it's to just make it easier for people like us and để mà mình bắt, để giúp những người Việt Nam và um, để connect với nhau. Mm -hmm, mm -hmm. Một cái sáng kiến rất là hay. Christine cũng có để ý là uh, cái thế hệ của mình rất là dễ bị chán phải không? <cười> mình right mình lên Facebook, Twitter mình chỉ dùng cái 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 hạn chế là bao nhiêu chữ của yên là một một trăm năm chục chữ cái hạn chế đó có nghĩa là trong đó mình chỉ nói được là mình đang làm nhiều gì, gì cho cho mau thôi rồi nó hết ở đó mình rất 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 dễ bị chán mình mình đổi đài tivi rất nhiều rất mau à, cho nên nếu mà có được một cái nơi mà rất dễ cho mình thấy rất dễ cho mình kiếm được những cái hội này À, thì chúng ta có thể làm được thêm, phải không? À, anh Huy hồi nãy có mới nói là mình đã thay đổi à, Anh anh có nhớ cái cái cái, cái giây phút, cái, cái moment, exactly the moment Cái gì mà đã làm cho anh à, cảm thấy đây là quê hương của mình không? Có cái nhiều moment đó lắm, nhưng mà Huy có nhớ được một, một lần Huy... À, bạn Huy dẫn Huy đi ăn, bạn Huy là người ở Việt Nam Đó là cháu Huy nhưng mà hai mấy tuổi luôn rồi <cười> Nhưng mà dẫn đi ăn, nhưng mà lần này mình không đi ăn mấy cái chỗ mà mình ngồi xuống mình ăn đàng hoàng 
mình đi chỗ một cái giống cái alleyway vậy á mình vô đó mình ngồi xuống mấy cái những cái ghế nhỏ nhỏ này đó mình ngồi xuống mình mình order thì mình ăn nhậu nữa <cười> mình sau so, giống lúc đó mình huy không phải là tourist nữa giờ huy là người ở việt nam huy ăn uống giống như người việt nam huy nhìn thấy mấy người ở rau huy ai cũng ăn ăn giống như huy cười giống như huy sau so, huy ngồi đó nghĩ wow đây là người của mình thì mình là cũng là kiểu giống như giống họ thôi mình grow up ở, ở mỹ hay là ở đâu khác cũng được nhưng mà lúc nào là mình là người Việt Nam hết Mình ăn thứ giúp nhau, mình cũng hát giúp nhau, mình có nhiều thứ lắm Sau đó lúc Huy Huy thấy, à đúng rồi, mình, mình là người Việt Nam Xin chào mừng quý khán thính giả trở lại với chương trình Heart to Heart à, Và cũng xin kính mời quý vị hãy tiếp tục à, tìm hiểu thêm một chút về công trình One Vietnam um, One Vietnam là một mạng lưới để kết nối cộng đồng Việt Nam Và những hội từ thiện để cho mình giúp đỡ nhau và giúp đỡ cộng đồng ở, ở nước ngoài Cũng như là những người khó khăn ở Việt Nam Khi xin cũng mới tính hỏi là như vậy thì ai đã nghĩ tới cái tên One Vietnam, One Vietnam, why? <cười> one Vietnam, uh, một Việt Nam đó là mình muốn bring cái idea là mình connect together người, người Việt Nam của mình ở nhiều chỗ lắm có ba bốn chục mấy cái countries mình ở bên France, mình ở bên Mỹ, bên Australia có nhiều chỗ lắm Huy muốn làm một cái, cái site trên mạng để bring them all together tới một chỗ để mình ăn nói với nhau, mình share stories, mình mình làm việc với nhau uh, Sau so đó gọi là One Vietnam, ừ. là One Vietnam Online À, yeah. ok um, Chris cũng mới nhớ tới một cái chi tiết nữa đó là ngôn ngữ um, Riêng với những, uh, với các bạn và cùng với Christine luôn thì um, Christine rất là uh, um, thoải mái hơn khi mà mình dùng tiếng Mỹ, tiếng Anh uh, lúc đọc Đọc tiếng Việt thì rất là chậm, có thể nguyên một ngày mới hết một cái email, sự thật là như vậy <cười> Và tới bây giờ còn rận, vẫn dùng những từ không đúng, rất là sai à, Như vậy thì cho những các bạn như là Christine <cười> à, Trang One Việt Nam sẽ dùng những ngôn ngữ nào và sẽ làm sao để mà Phần đông thì là One Việt Nam Network là sẽ ngôn ngữ phần tiếng Anh à, Nhưng mà à, Uh, One Vietnam cũng sẽ rất là try really hard để mà có những bài văn bằng tiếng Việt um, Ví dụ như là bây giờ là One Vietnam có một cái blog gọi là Vietnam Talking Points Thì trong đó uh, mình đã viết hơn 170 bài văn mà tự tự mình viết uh, Những người trong cái team của One Vietnam đã, đã viết ra Thì sau này uh, mình sẽ dịch lại những cái bài đó hay là viết những cái bài mới bằng tiếng Việt cho những người những bạn ở Việt Nam có thể đọc dễ dàng hơn và cho các uh, uh, cái group mà lớn tuổi hơn ví dụ như cha mẹ mình uh, và có, có thể dễ tham gia hơn nhưng mà nói chung là phần đông là bằng tiếng Anh tại vì uh, cái cái mission của One Việt Nam là để giúp đỡ những thế hệ trẻ thế hệ 100 năm hay là thế hệ thứ hai để mà dễ dàng connect với cộng đồng hơn. Ừ, lúc mà mình nói thế hệ 1.5 thì Christine <cười> xin xin uh, xin hỏi thêm về cái đó nghĩa là 1.5 là ai? Tôi tôi em nghĩ là 1.5 là những người mà nghiệp đẻ ở Việt Nam và lớn lên ở Mỹ. Uh, thì giống như là quê như vậy thì là mình đẻ ở Việt Nam nhưng mà lớn lên ở đây mình assimilate vô cái um, cái văn hóa của Mỹ, của người Mỹ nhưng mà mình có cái gốc Việt Nam Còn whereas um, thế hệ thứ hai thì of course vẫn còn có gốc Tại vì cái mẫu mình là mẫu người Việt nhưng mà um, Mình đã, đã đẻ ở đây, ở đây. Yeah. Em nghĩ là như vậy <cười> Fine lines Vâng, um, có một cái Christine để ý là trong cộng đồng của mình Những người trong thế hệ 1.5 <cười> um, Có rất nhiều cái hoàn cảnh khác nhau phải không có nhiều người thì uh, sử dụng tiếng Anh nhiều hơn có nhiều người thì không um, có nhiều người ở ngay những 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 cái vùng như ở đây thì cộng đồng rất là mạnh còn lại những người như là Christine đã lớn lên ở thành phố Toronto lúc đó không không rất ít người Việt Nam 
cho nên mình gần gũi hơn với những người Mỹ thì um, One Việt Nam sẽ làm những gì để mà giúp um, những những các bạn từ mấy cái hoàn cảnh khác như vậy nó gần lại với nhau yeah, thì um, One Việt Nam cái, cái ý tưởng của One Việt Nam là trước khi mình thúc đẩy người ta để mà tham gia về làm việc từ thiện hay là volunteer này này kia thì là mỗi người phải có một cái connection đó trước và cái connection đó là về văn hóa người Việt của mình um, tại vì You know, Uyên thích nói là you know, Every day when you wake up Mình không có nghĩ là mình là người người philanthropist Mình là người làm việc từ thiện Nhưng mà every day you wake up and you know you are Vietnamese Là mình ngủ dậy, nghĩ, ngủ dậy là mình biết là mình người Việt không có Mình không có thể escape đó được <cười> Có lỡ quên thì cứ nhìn vô kiến thôi <cười> Da mình là màu gì mình biết liền um, thì, thì là One Việt Nam Network muốn, muốn muốn like use that connection side cái, 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 cái connection đó về cái văn hóa và cái nguồn gốc của mình trước và để thu lại những những bạn mà có thể là không có quen biết về về văn hóa của mình về cộng đồng um, để cho um, các bạn có có thể identify với cái cộng đồng này trước và sau đó để cho một cái reason một cái lý do gì đó để cho các bạn để tham gia từ lúc đó I don't, I don't know if I explain that well. <laughs> <laughs> in Vietnamese. Uyên nói rất là đúng. Uh, với Christine nói cũng rất đúng nữa. Là cộng đồng Việt Nam có nhiều loại người lắm. Nhiều loại người giống như Huy không có nói được tiếng Việt. Uh, nhiều loại người chỉ nói tiếng Việt thôi với nhiều loại người nữa được hai tiếng luôn. Mm-hmm. So giống như quán Việt Nam là một chỗ cho mấy loại người này gặp với học với from each other. Mấy Huy cần học tiếng Việt Nam thì Huy sẽ nói về bạn chỉ <cười> Huy nói tiếng Việt chút được đi được không? Và nên nếu Huy được nói được tiếng tiếng Mỹ thì sẽ dạy người khác. So cái chỗ này cái chỗ mình để cho mình học from each other, we learn from each other in one place. So it, it kind of embodies cái, cái idea của One Việt Nam là mình là, mình là một người. Nếu mình nói tiếng tiếng Mỹ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì cũng được. Nhưng mình học trong each other. I mean, ví dụ là bây giờ One Việt Nam có một cái một cái nhóm supporter rất là lớn ở trên tại Facebook, tụi mình có gần 6.000 người và ở khắp thế giới luôn chứ không phải ở Mỹ hay là Việt Nam hay không. Um, thì họ mỗi ngày họ lên tới Facebook cái trang của One Việt Nam để mà họ tham gia và nói chuyện với những người Việt Nam khác nhau. Thì những cái câu hỏi mà mà Uyên hỏi mỗi ngày ví dụ như là um, các bạn sống lên ở nước ngoài có thấy um, rất là khó khăn để mà connect, follow với, với những cái văn hóa và traditions của người Việt hay không thì những cái câu hỏi đó everybody can can share their own perspective you know and there's that common tie and or even when you ask một cái câu hỏi là um, hồi hôm qua em đang một cái cái hình của Mỹ Tho và có cái chỗ đó là nổi tiếng của uh, hủ tiếu Mỹ Tho hay hủ tiếu Nam Vang and then everyone likes it because you know, it's food, food is so like innate and people can always relate to food you know right. So even there's even a Nemecocket language barrier, there's so many other things that you can identify and connect people with. If one Vietnam dot org uh nó sẽ launch tháng sáu ngày mười bảy. Là tháng sáu ngày mười bảy khuy mời quý vị lên one Vietnam dot org để để coi quy mở mở hàng. <laughs> Chúng ta sẽ mở hàng trong ngày 17 tới tháng 6 Có nghĩa là ngày đó uh, các quý khán giả có thể tới và ghi danh vào Bắt đầu một cái trang riêng của mình, phải không? Um, rồi sao nữa, sau sau đó thì cái gì sẽ xảy ra? Um, thì cái trang đó là quý vị có thể khi mà lên trên mạng www.vietnam.org Quý vị sẽ có thể kiếm rất là nhiều hội từ thiện khác nhau Và làm việc um, để giúp đỡ người Việt Nam cũng như người Việt Nam ở nước ngoài và ở trong nước luôn Um, thì quý vị có thể tham gia và tìm hiểu về những cái project của những hội từ thiện này để mình có thể biết là mình có thể tham gia bằng cách nào mình có thể volunteer thời giờ hay là mình có thể um, donate um, còn nếu với lại mình có thể um, tìm hiểu connect với những người Việt Nam ở nước khác và ở vùng khác khác nhau trên cái website One Vietnam World nó có nhiều thứ thứ từ, từ thiện nhưng mà nó cũng có nhiều thứ vui lắm nhưng mình lên đó mình gặp nhiều người khác, gặp bạn, mình nói chuyện um, Ai có đi Việt Nam không, đi Việt Nam về có vui không Thì nó, nó sao rồi và Mình đang nói chuyện với, với mấy đứa bạn, với bạn mới nữa Rồi so, đó là một chỗ cho mình Mình lên đó mình mình ăn nói với với, với, với bạn luôn <cười>
Ừ, có nghĩa là sẽ không có cái hạn chế về những những cái những cái chủ đề mà mình muốn tiếp chuyện nếu mà mình muốn nói chuyện về uh, ca sĩ mà mình thích nhất hay là những cái tin tin tức uh, hot nhất ngay bây giờ thì cũng có thể ở trong đó phải không anh? Dạ yeah, ừ. đúng. Uh, thì thì quan Việt Nam đã khoảng một năm rồi đã viết những bài văn về rất là nhiều topic về cộng đồng Việt Nam và Việt Nam gồm có những topic là giống như một cái, cái hottest wedding dress mà Việt Nam designer mới design ra <cười> like it's with rubies diamonds um, với lại uh, we have influential Vietnamese as well là những người có um, I don't know, influential là, uh, rất là important trong cộng đồng Việt Nam um, thì mình highlight những cái life của những người đó và interview có thể tìm hiểu những ca sĩ này kia as well um, so it's 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 up to the audience what they want to talk about Nguyên xin xin mời quý vị tới ngày 17 tháng 6 lên tham gia tham gia vào onevietnam.org tại vì em nghĩ là một cái project này rất là quan trọng với cộng đồng của mình tại vì đã sâu rất lâu rồi mình mình cần một cái nơi để mà cộng đồng mình có thể liên hệ với nhau rất là dễ dàng tại bây giờ là mình có những cái technology để giúp đỡ mình làm như vậy thì em nghĩ người Việt Nam mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn và có thể giúp đỡ nhau và và I guess quen biết nhau. <cười> à, cô xin xin hỏi là có nó sẽ dễ để mà mình sử dụng hay là không? À, những những cô chú mà lớn tuổi hơn có thể không có dùng không dùng internet nhiều bằng thì thì nó có dễ. Dạ. Yeah. À, cái đó là cái quan tâm nhất của của One Việt Nam là để mình mình làm một cái design sau đó mà cho nó rất là dễ dàng để mà xài thì nói chung là nếu mình muốn tham gia một cái hội nào đó để mình tìm hiểu về những cái news của họ mình chỉ cần bấm một nút thôi là mình được đấy là khi nào mà mỗi lần mình vô lại one vietnam org thì nó có đây đó hết um, thì à, nó sẽ nhớ cho mình uh, yeah of course <cười> thì là vì có nhiều nhóm mình có thể theo dõi thì nó nằm ở trong đó hết thì lần sau mình vô là mình để theo dõi hết tất cả những cái nhóm đó à, và những bạn của mình mình có thể theo dõi hết những bạn mà mình đã làm quen trong bao nhiêu thời gian đó thì có rất đầy đầy đủ đó hết luôn với lại One Việt Nam à, mình sẽ ra một cái video để mà giúp đỡ những hội từ thiện là không có quen về làm sử dụng mạng lưới để cho giúp đỡ họ để mà sử dụng hay với lại những những cô chú bác mà không có quen thuận xài website này, này kia thì à, mình cũng sẽ làm một cái version bằng tiếng Việt luôn để để giúp họ. Mm-hmm. Great, that's so good. À, xin kính mời anh Huy một vài lời cuối cùng. Dạ, yeah, Huy chỉ muốn nói với quý vị là và mấy đứa trẻ giống như Uyên với Huy à, vẫn còn biết mình là người Việt Nam, vẫn còn biết là mình có gốc ở Việt Nam. Rồi khi người trẻ chúng tôi ở lớn lớn lên ở, ở Mỹ à, dễ quên Việt Nam lắm. And cái website giống như onevietnam.org sẽ bring it together để để cho mấy người 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 nhỏ với người lớn để gặp nhau để nói chuyện với nhau để chia sẻ chuyện về Việt Nam về để cho mình không có bao giờ quên được nước của mình. Christine xin cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình hôm nay và cũng xin kính mời quý vị hãy đến với trang onevietnam.org uh, trong ngày 17 tây tháng 6 Xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ hạnh phúc và rất là bình an thưa quý vị và cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới